വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ബ്ലഷ് വിത്ത് ഹെമലി ബ്യൂട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം അതിന് മുന്നേയായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഇമിനേബിൾ ചെയ്യുക ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ വേഗം തന്നെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളുകളായി വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കൊറോണയും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ പിരീലൂടെ കൊണ്ടൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പറ്റിയ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിരീഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ഓറടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ നല്ല ജോലിയുള്ളൊരു സമയമാണ് ആളുകളെല്ലാം വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ബിസിയാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിനൊക്കെ ഒരു സമയം ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ജോലിയും കഴിയും അത് കഴിയുമ്പം വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും റിപ്പീറ്റാണിത് കുറേ നാളുകൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടി വിയും ഫോണും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ബിസി ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റിലീഫ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സമയം പോയി കിട്ടും ബോറടിയും മാറി കിട്ടും ഈ ഒരു കൊറോണ അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷൻസ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബിസി ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും ബിസി ലൈഫുള്ള ആളുകളാണല്ലേ എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ ബിസി ആയിട്ട് നടക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര സമയമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു സമയമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം ഈ ഒരു പിരീഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല അടിച്ച് പൊളിച്ച് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങിയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സമയം ഫാമിലിയിലൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കായിട്ടും കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഹെയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിക്ക ആളുകളും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ആരും പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂടല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കഴിയും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വെയിലത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നോക്കാറുണ്ട് ഫുൾ കൈയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ സൺ ക്രീം ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഹെയറിനെ എത്ര പേരാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ അതുപോലെ തന്നെ സ്കാൽപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തട്ടൊക്കെ ഇടില്ലേ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഷോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൽപ്പ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂ വീലറിലാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹെയറോ കുറച്ച് ലോങ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വേണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ
അവക്കാടോ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയ്യിലും ഈ അവക്കാടോ ഓയിൽ മർഗണ ഓയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അലോവേര ജെല്ല് എല്ലാവരും കൈ കാണില്ലേ അപ്പോൾ അലോവേര ജെല്ല് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നാച്ചുറൽ ആണെങ്കിലും അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അലോവേര ജെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് മിക്ക ആളുകളും ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആവും കുളിക്കുന്ന കുളിക്കുകയുണ്ടാവുക അപ്പം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹെയറിലെ സ്കാൽപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ എന്തിലും കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒക്കെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ എൻ്റെ പോർഷനും കൂടെ മോയിസ്ചറൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പുറത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മുടെ അകത്തും കൂടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഫുഡുകൾ കഴി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുക ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക അപ്പം മിക്ക ആളുകൾ ഇപ്പോൾ എന്താ കഴിക്കുക ചക്കയും ചക്ക മാങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും കഴിക്കുക പപ്പായൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിലും കഴിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് എത്ര കണ്ടും നല്ലതാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ നാച്ചുറലായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് കഴിവതും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൻ ആണെങ്കിലും ഹെയർ ആണെങ്കിലും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വീഡിയോസിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ടിപ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഹെയറിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ചൂട് സമയത്ത് നമുക്ക് ഹെയറിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പായ്ക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു സീരിയസ് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം പിന്നെ എല്ല